வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு பெண்கள் சாய்ஸ் வித் மி தேவி ஸ்ரீ நம்ம நிகழ்ச்சியோட ஃபர்ஸ்ட் செக்மெண்ட்டில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா பொதுவாக லைஃப்பில் எல்லாருக்குமே தூக்கம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் அது ப்ராப்பராக இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் யாராலுமே அவங்களோட ஒர்க்கை சரியாக கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி பண்ண முடியாது அதுவே பதினாலு வயசு டீனேஜ் குழந்தைக்கு ஸ்லீப் டிஸ்டர்பன்ஸ் இருந்தால் அது எதனால் அதனால் எந்த மாதிரியான பாதிப்புகள் ஏற்படுது அதை எப்படி நம்ம கிளியர் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி டீட்டெயில்டான விஷயங்கள்லாம் சொல்ல வராங்க வாங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இது வந்து சிம்பிளாக நம்ம வந்து செவரல் லெவல்ஸில் இதை வந்து புரிஞ்சுக்கணும் ஃபஸ்ட் லெவல் ஃபோர்டீன் இயர்ஸ் அப்படின்னும் போது டீனேஜுக்கு உண்டான உடல் ரீதியான மாற்றங்கள் நிறையா வந்திருக்கும் வெறும் ஹார்மோனல் பிரச்சனைகளில் கூட ஸ்லீப் டிஸ்டர்பன்சஸ் வரலாம் ஹார்மோனல் பிரச்சனைகள் அப்படின்னும் போது அவனுக்கு பிரச்சனை இருக்குதுன்னு நான் சொல்லலை ஆனால் இந்த ஏஜில் வந்து டெஸ்டோஸ்டிரான் அப்படின்ற ஹார்மோன் வந்து பாடியில் அதிகமாக இருக்கும் டெஸ்டோஸ்டிரான் அதிகமாக இருக்கும்போது கூட சாதாரணமாக உங்களுக்கு வந்து ஸ்லீப் டிஸ்டர்பன்சஸ் கண்டிப்பாக இருக்கலாம் ஆனால் டெஸ்டோஸ்டிரான் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னும் போது இதை எப்படி ரெடியூஸ் பண்ணலாம் மெடிசின் எதாவது கொடுக்கணுமா அப்படின்னா கண்டிப்பாக கிடையாது டெஸ்டோஸ்டிரான் நார்மலாக அவனோட வளர்ச்சி தேவையான ஒரு ஹார்மோன் அதை வந்து நீங்க ரெகுலேட் தான் பண்ணணும் ரெகுலேட் அப்படின்ன போது அது சரியானபடி பாடியில் வந்து யூஸ் ஆகிறதுக்கும் தேவையில்லாத டெஸ்டோஸ்டிரான் வந்து பாடியிலேருந்து எலிமினேட் ஆகிறதுக்கும் சான்சஸ் கொடுக்கணும் இதுக்கு சிம்பிளஸ்ட் ரூல் வந்து ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி நிறைய உடல் ரீதியாக ஓடி விளையாடக்கூடிய சான்சஸ் இருக்கணும் ஏன் அப்படின்னா டெஸ்டோஸ்டிரான் வந்து ஸ்வெட்லேயும் வெளியே போயிடும் முரட்டுத்தனமாக விளையாடும் போதும் அது வெளியே போகும் ஒரு டீனேஜில் இருக்கக்கூடிய சைல்டுக்கு வந்து நான் பல தடவை சொல்லியிருக்கேன் முந்நூற்றி ஐம்பது நிமிஷமாவது ஒரு வாரத்துக்கு ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி இருக்கணும் அதுக்கு மேலே இருந்தால் ரொம்ப ரொம்ப நல்லது கேர்ள்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் டெஸ்டோஸ்டிரான் இருக்கா ஈஸ்ட்ரஜன் ப்ரொஜஸ்ட்ரான் சொல்லி ரெண்டு ஹார்மோன்ஸ் இருக்கும் இது வெறும் ஹார்மோனல் லெவலில் மாற்றங்கள் ரெண்டாவது டீனேஜில் பார்த்தீங்கன்னா பிரெயின் அளவில் நிறைய மாற்றங்கள் நடந்துட்ருக்கும் இமோஷனல் பார்ட் அமைக்டலான்னு சொல்லுவோம் அது அதிகமாக ஆக்டிவாக இருக்கும் திங்கிங் பார்ட் வந்து கம்மியாக இருக்கும் ஸோ சம்டைம்ஸ் டீனேஜர்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்கூலில் ஏதாவது ரொம்ப எக்ஸைட்மெண்ட்டான எக்ஸைட்மெண்ட் அதிகமாக இருக்கிற மாதிரி ஆக்டிவிட்டிஸ் நடந்திருக்கலாம் ஒரு காம்படிஷன் இருந்திருக்கலாம் இல்லை அவங்களுக்கு வந்து ஃபேர்வெல் பார்ட்டி மாதிரி ஏதாவது நடந்திருக்கலாம் இந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ரீம் இமோஷன் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணக்கூடிய ஆக்டிவிட்டிஸ் எதாக இருந்திருந்தாலுமே அதுவுமே வந்து ஸ்லீப் டிஸ்டர்பன்ஸ் கிரியேட் பண்ணலாம் ஏன்னா டீனேஜரை பொறுத்த வரைக்கும் அமைக்டலா இமோஷனல் பார்ட் அதிகமாக ஒர்க் ஆகிறதுனால திங்கிங் பார்ட் கம்மியாக ஒர்க் ஆகிறதுனால அவங்களுக்கு வந்து எதாவது ரொம்ப எக்ஸைட்மெண்ட் கொடுக்கக்கூடிய விஷயம் இருந்தால் ஸ்லீப்பில் வந்து இமீடியட் சேஞ்சஸ் தெரியும் மூணாவது விஷயம் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டீனேஜில் வந்து உறவுகளில் வந்து நிறைய குழப்பங்கள் இருக்கும் அவங்களுக்கு ஈர்ப்பு நட்பு ரெண்டுமே வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அவங்களுக்கு ஈர்ப்பு அப்படிங்கும்போது இன்ஃபேச்சுவேஷன்னு சொல்லுவோம் அவங்க வந்து ஆப்போசிட் ஜெண்டர் இல்லை சேம் ஜெண்டரில் யாரையா பார்த்துட்டு அவங்களுக்கு வந்து சடனாக ரொம்ப அட்ராக்ஷன் அப்படின்றது ஹார்மோனல் மாற்றங்கள்னால இருந்தது அப்படின்னாலும் ஸ்லீப் டிஸ்டர்பன்சஸ் இருக்கலாம் இது போக ஃப்ரெண்ட்ஷிப் அவங்களுக்கு வந்து இந்த ஏஜில் தான் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் ரொம்ப முக்கியம் ஃப்ரெண்டுக்காக உயிரியே கொடுக்கறதுக்கு ரெடியாக இருப்பாங்க ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் மத்தியில் ஏதாவது ஒரு சண்டையோ இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் மத்தியில் அவங்களுக்கு வந்து ஏதாவது ரொம்ப ஒரு பிளான் எதா போடுறாங்க பிக்னிக் எதா போகிறாங்க சினிமா எதா போகிறாங்கன்னா அது விஷயமாகவும் திங்க் பண்ணிவிட்டு ஸ்லீப் டிஸ்டர்பன்சஸ் இருக்கலாம் பட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் நீங்கள் வந்து புரிஞ்சிக்க வேண்டியது நீங்கள் கேட்ஜெட்ஸ் அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்கீங்க அதாவது அவங்களுக்கு வந்து டேபோ இல்லை ஃபோனோ கொடுத்துருந்தீங்க அப்படின்னா கேட்ஜெட் அடிக்ஷன்னால உங்களுக்கு வந்து ஸ்லீப் டிஸ்டர்பன்சஸ் இருக்கலாம் இதுக்கு உதாரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கேட்ஜெட் கொடுக்கும்போது சைல்டுக்கு வந்து ஒயிட் லைட் அப்படின்றது அதிகமாக பிரெயினில் வந்து அவங்க வந்து ப்ராசஸ் பண்ணுறாங்க ரெட்டினாக வந்து அது அஃபெக்ட் பண்ணும் ஆனால் கேட்ஜெட் அடிக்ஷன் வந்து இப்போ இப்போ இருக்கக்கூடிய சில்ட்ரனுக்கு நீங்கள் எந்த மாதிரி விஷயத்துக்கு அடிக்ஷன் வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சோஷியல் மீடியா சைட்ஸ் எல்லாத்துக்குள்ளேயும் போகிறாங்க சோஷியல் மீடியா போ நிறைய ஆப்ஸ் இருக்குது இந்த சோஷியல் மீடியாக்குள்ளே போகும்போது நம்ம வந்து அது என்ன யூஸ் பண்ணுறாங்கன்றது நம்மளுக்கு தெரியறது இல்லை சம்டைம்ஸ் அவங்க யூஸ் பண்ணக்கூடிய கண்டென்ட் அவங்களோட ஏஜுக்கு தேவையில்லாத விஷயங்கள் கூட இருக்குது இந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால அதுல இருந்து வரக்கூடிய அனுபவங்கள்னால கூட அவங்களுக்கு வந்து ஸ்லீப் டிஸ்டர்பன்சஸ் இருக்கலாம் இது போக அவங்க வந்து Facebook மாதிரி யூஸ் பண்றாங்க Instagram மாதிரி யூஸ் பண்றாங்கன்னா அதுல டோப்பமீன் அப்படின்ற கெமிக்கல் அவங்களுக்கு வந்து அதிகமா செக்ரீட் ஆகும் அது வந்து பிளஷர் சீக்கிங் கெமிக
physical exercise mattapadi vandu ungalodiyum avangaloda friends odiyum mix aagathukundana seriyana balanced time nariya petrorgal enga mistake pannidrom appadina teenage vandha odane nariya andha class iit coaching indha coaching andha coaching appdin solli avangala undu padi 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 nu namm undu avangala undu imbalance ku eduthu poidrom idunaliyo sleep disturbance irukalam so adanal ungaloda lifestyle la vandu endha vishayamavudhu extreme la irukra mari irundha adu eppadi balance panna mudiyum appindradhu வந்து ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் வந்து செட் பண்ணிக்கிங்க இந்த சேஞ்சஸ் நீங்கள் கொண்டு வரும்போதே யூஸ்வலாக என்ன ஆகிடும் அப்படின்னா ஒரு டுவெண்ட்டி ஒன் டேஸ்க்குள்ளே உங்களுக்கு வந்து பிரெயினில் இருக்கக்கூடிய கெமிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர் மாறும் அவங்களுக்கு வந்து ஹேபிட்ஸ் வந்து மாற ஆரம்பிச்சிடும் ரெண்டாவது அவங்களுக்கு வந்து உணவில் உண்டான மா உணவில் வந்து பல மாற்றங்கள் நிறைய சில்ட்ரன் டீனேஜ் வந்த உடனே பார்த்திங்கன்னா நிறைய ஆர்டிஃபிஷியல் கலர் ஃப்ளேவர் ரொம்ப ஸ்பைசியான ஃபுட்டு ஹோட்டல்லேருந்து சாப்பிட்றது ஜங்க் சாப்பிட்றது இதெல்லாம் இருக்கலாம் இதில் வந்து இருக்கக்கூடிய அடிக்டிவ்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அதனால் கூட ஸ்லீப் டிஸ்டபன்ஸ் இருக்கலாம் ஸோ அதனால் பேலன்ஸ் டயட்டுக்கு வந்து அவங்கள கொண்டு போங்க மூணாவது விஷயம் சைல்டோட டூ வே கம்யூனிகேஷன் மெயின்டைன் பண்ணுங்கள் சைல்டு வந்து ஸ்கூலில் எதாவது பிரச்சனை இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸோட எதாவது டிஃபிகல்ட்டி இருக்குது அப்படின்றத உங்ககிட்ட அவங்க வந்து ஃப்ரீயாக கம்யூனிகேட் பண்ணுற அளவுக்கு நீங்கள் வந்து ஒரு பேரண்ட்டாக மாறணும் ஃப்ரெண்டாக மாற தேவையில்லை ஆஸ் அ பேரண்ட் அவங்க சொல்கிற விஷயங்களை காது கொடுத்து கேட்டு அவங்களுக்கு எவ்வளோ சப்போர்ட்டிவாக இருந்து அவங்களுக்கு புது ஸ்கில்ஸ் டெவலப் பண்ணி கொடுக்க முடியுமோ அந்த லெவலில் கண்டிப்பாக எடுத்துகிட்டு போங்க இந்த இதெல்லாம் வந்து ப்ரிவென்டிவ் சைடில் அப்படின்றது நான் எடுக்கிறேன் ஏன் அப்படின்னா இதெல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணாலே யூஸ்வலாக இஃப் இட் இஸ் அ ரெகுலர் ப்ராப்ளம் செட்டில் ஆகிடும் இது மீறி இன்னுமே அந்த ஸ்லீப் டிஸ்டர்பன்சஸ் இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக சைக்காலஜிஸ்ட்டை பார்க்கலாம் சைக்காலஜிஸ்ட் இல்லை சைக்காட்ரிஸ்ட் ரெண்டு பேருமே பார்க்கலாம் ரீசன் என்ன அப்படின்னா டீனேஜ் வந்து மூளையில் பல மாற்றங்கள் நடக்கிறதுனால மனநோய்கள் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகக்கூடிய ஏஜ் பல மனநோய்கள் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிறது அடோலசன்ஸ் டீனேஜ் ஏஜஸில் ஸோ சம்டைம்ஸ் என்ன ஆகலாம் அப்படின்னா பிரெயின் அளவில் கெமிக்கல் மாற்றங்களோ இல்லை மற்றபடி ஸ்ட்ரக்சரல் சேஞ்சஸோ வந்து நிறைய நடக்கிறதுனால கூட ஸ்லீப் டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்கலாம் நீங்கள் லைஃப் ஸ்டைலில் கண்டிப்பாக அட்லீஸ்ட் ஒரு ஒன் மந்த் மாற்றங்கள் கொண்டு வந்திருக்கீங்க அது மீறியும் இந்த ஸ்லீப் டிஸ்டர்பன்சஸ் இருந்தது அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து சைக்காலஜிஸ்ட் அல்ல சைக்காட்ரிஸ்ட்டை மீட் பண்ணலாம் இந்த செக்மெண்ட்ல நம்ம பார்க்க போறது சாரீல வைக்கிற இந்த பார்டர் பேட்ச் ஒர்க் சம்பந்தப்பட்ட விஷயத்த தான் இப்ப நம்ம பார்க்க போறோம் அது மட்டும் இல்லாம பிரைடல் பிளவுசஸ் வந்து ஷோ பீஸ்ல வச்சிருக்காங்க உங்களுக்கு பிடிச்ச டிசைன் உங்களுக்கு பிடிச்ச கடல்ல வந்து அவங்க அழகா டிசைன் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணி தருவாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க அது மட்டும் இல்லாம லெஹங்கா ஸ்கர்ட்ல வந்து நிறைய கலெக்ஷன்ஸ் வச்சிருக்காங்க வாங்க எந்த மாதிரியான கலெக்ஷன்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கறத பாக்கலாம் இருக்கிறது எல்லாமே ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக டிசைனில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க பார்டர்ஸ்லாம் ஸோ நான் வந்து உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட்லேருந்து சில பார்டர்ஸ்லாம் உங்களுக்கு நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் ஸோ அந்த ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பேர்ல் இது கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நீங்கள் சில ப்ளவுஸஸ்லாம் ரொம்பவே சிம்பிளாக இருக்குது எம்டியாக இருக்குது ஒர்க்கே இல்லாமல் இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா ஒரு கேரளா சாரி அந்த மாதிரி சாரீக்கெலாம் வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி பேர்ல் பார்டர்ஸ் வச்சிங்கன்னா ரொம்பவே அழகாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு அண்ட் நெக்ஸ்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா வெல்வெட்டில் வந்து டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது இது ரொம்பவே ப்ரைட்டாக வேறு இருக்குது ஒரு டார்க் ப்ளூ வெல்வெட்டில் வந்து இதை வந்து ஒரு கோல்டன் கலர் ஸ்ட்ரிங்ஸ் வச்சு டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் நெக்ஸ்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இதுதான் எனக்கு வந்து இது எல்லாத்துலேயுமே ரொம்ப ஃபேவரட் டிசைன் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் ஏன்னா வந்து இது வந்து கொஞ்சம் ட்ரெடிஷ்னலாக இல்லாமல் ஒரு எத்தனிக்காக இல்லாமல் கொஞ்சம் மாடர்னாக ஃபேன்சியாக இருக்குது ஸோ வந்து நீங்கள் வந்து இது வந்து உங்கள் டிசைனர் சாரீஸ் இல்லைனா ஒரு டிசைனர் ஸ்கர்ட் அதுக்கெலாம் நீங்கள் வந்து இதை வந்து போட்டுக்கலாம் இந்த பார்டர்ஸ் வந்து போட்டுக்கலாம் இன்னும் கொஞ்சம் அழகாக இருக்கும் அந்த ஸ்கர்ட் இல்லை அந்த சாரீ ஸோ அடுத்த பார்டர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த லேஸ் பார்டர் இந்த லேஸ் பார்டர் வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு நார்மலான லேஸ் சாரீஸ் இல்லைனா நீங்கள் வந்து ஒரு நார்மலாக பிளெயின் சாரீஸ் சில்க் சாரீஸ் எந்த விதமான பிளெயின் சாரீஸ்க்கும் நீங்கள் இங்கே இருக்கிற எந்த விதமான பார்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் அண்ட் இதில் இருக்கிற எல்லா பார்டர்ஸ் ரொம்பவே லைக் வந்து ஒரு ஒரு பார்டர்ஸ் வந்து ஒரு ஒரு இதில் வந்து அழகாக இருக்கும் சில பார்டர்ஸ்லாம் மல்டி கலர்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் சில பார்டர்ஸ்லாம் ஒரே ஒரு கலரில் தான் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி அதே ரொம்ப கிராண்டாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது மட்டும் இல்லாமல் இங்கே இன்னும் நிறைய பார்டர்
ஸோ இந்த பிரைடல் ப்ளவுசஸ் எல்லாமே ரொம்பவே அழகாக இருக்கும் அவ்வளோ அட்ராக்டிவாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு ரொம்பவே எக்ஸ்க்ளூசிவான ப்ளவுசஸ் மட்டும்தான் இங்கே வந்து ஷோ பீஸ்க்கு வச்சுருக்காங்க அண்ட் இதெல்லாம் நாட் ஃபார் சேல் ஒலி ஃபார் ஷோ பீஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் நீங்கள் வந்து இதில் வந்து உங்களுக்கு இந்த ப்ளவுஸ் பிடிச்சிருக்கு இந்த ப்ளவுஸ் ரொம்பவே நல்லா இருக்குது எல்லாருக்குமே பிடிச்சிருக்கும் ஸோ இந்த ப்ளவுஸ் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வெல்வெட்டில் இது பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இங்கேயும் அண்ட் இந்த ஸ்லீவ்ஸோட எண்டுலேயும் கோல்டன் கலர் ல வந்து ஒரு டிசைன் கொடுத்துருக்காங்க பேக்ல வந்து பேக் ஃபுல்லா கவர் ஆகிற மாதிரி ஒரு பிளவுஸ் கொடுத்துருக்காங்க ரொம்பவே டீசெண்டாக ரிச்சாக இருக்கும் இந்த பிளவுஸ் போட்டால் ஸோ உங்களுக்கு இந்த பிளவுஸ் பிடிச்சிருக்கு ஆனால் இந்த ப்ளூ கலர் இல்லாமல் எனக்கு வந்து பிளாக் கலர் வேணும் ரெட் கலர் வேணும் நீங்க எந்த கலர் சொன்னாலும் அந்த கலர்ல வந்து இவங்க பண்ணி கொடுப்பாங்க அண்ட் அடுத்த பிளவுஸ் பார்த்தீங்கன்னா இது பார்த்தோடனே அட்ராக்டிவாக இருக்குது யாருக்கு இதை பார்த்தாலும் ரொம்பவே பிடிச்சிடும் அண்ட் ஒரு கேப் கூட மிஸ் பண்ணல இந்த ப்ளவுஸே அவ்வளோ கம்ப்ளீட்டாக இருக்குது அண்ட் பின்னாடி வந்து ஒரு லோ டீப் நெக் வச்சு ஒரு நாட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அடுத்த ப்ளவுஸ் பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ரொம்பவே டிஃப்ரெண்ட்டான ப்ளவுஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஃப்ரண்ட்டில் வந்து இந்த மாதிரியான ஒரு விஷயம் அதாவது ஒரு ஓவர் கோட் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க பட் ஆக்சுவலி இது ஓவர் கோட் கிடையாது இதை ஸ்டிச் பண்ணதே அந்த மாதிரி ஒரு மாடலில் ஸ்டிச் பண்ணியிருக்காங்க மெரூன் அண்ட் கோல்டன் கலர் காம்பினேஷனில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த மெரூனில் வந்து ஒரு கோல்டன் கலர் ஸ்டோன்ஸ்லாம் வச்சு ஒரு அழகான ஒர்க் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் பின்னாடி வந்து வந்து ஒரு நல்ல ஷேப்பில் வந்து ஒரு அழகான ஓப்பன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த ப்ளவுஸும் பார்க்குறதுக்கு அழகாக இருக்குது இது பார்க்க ரொம்பவே அட்ராக்டிவாக இருக்குது இது வந்து ஒரு பிரைடல் ப்ளவுஸ்ன்னு நினைக்கிறேன் அவ்வளோ ஹெவி ஒர்க் கொடுத்துருக்காங்க பின்னாடி அது அதாவது நான் வந்து இப்போ உங்ககிட்ட ஃபர்ஸ்ட் காமிக்கிறதே பேக் சைட் தான் காமிக்கிறேன் பின்னாடி வந்து ஒரு டீப் நெக் வச்சு ஒரு நாட் வச்சு ஒரு டேங்கல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு ரவுண்ட் பால் டேங்கல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பிங்க் கலர்லேயே ஸோ வந்து இதில் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கிறது எல்லா கலரும் பார்த்தோன்னா பிங்க் கோல்டு அண்ட் இன்னொரு விதமான பிங்க் ஒரு டார்க் பிங்க் அண்ட் ஒயிட் கலர் ஸ்டோன்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதே மாதிரி ஃப்ரண்ட்லேயும் ஒரு டிசைன் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் சைட்லலாம் பைப்பிங் பண்ணியிருக்காங்க ரொம்பவே அழகாக இருக்குது இந்த ப்ளவுஸும் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி இங்கே நிறைய மெட்டீரியல்ஸ் வச்சுருக்காங்க நீங்கள் வந்து யோசிக்கலாம் இங்கே எதுக்கு மெட்டீரியல்ஸ் வச்சுருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு இந்த மெட்டீரியல்ஸாக நீங்கள் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக சூஸ் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வந்து ஒரு பிளைனான ப்ளவுஸ் வச்சுருக்கீங்க அதுக்கு வந்து நீங்கள் பைப்பிங் கொடுக்கணும் ஸோ இங்கே இருக்கிற எல்லா மெட்டீரியல்ஸும் நீங்கள் பைப்பிங் கொடுக்கலாம் இந்த மெட்டீரியல்ஸ்லாம் உங்களோட சாரீக்கு சூட் ஆகிற மாதிரி இருந்தால் உடனே சூஸ் பண்ணால் உடனே டிசைன் பண்ணி உடனே கஸ்டமைஸ் பண்ணி கொஞ்சம் நல்லா வந்து உங்களுக்கு வந்து கொடுத்துருவாங்க ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இங்கே நிறைய டேங்கல்ஸ் அவங்க இதை பார்த்துருப்பீங்க ரொம்பவே அட்ராக்டிவாக இருக்கும் கொஞ்சம் லிமிட்டடான டேங்கல்ஸாக இங்கே வந்து ஷோ பீஸில் வந்து தொங்க விட்டுருக்காங்க அண்ட் இந்த டேங்கிள்ஸ்லாம் ப்ளவுஸ் பின்னாடி போடுற டேங்கிள்ஸ் கிடையாது நம்மளோட லெஹங்கா ஸ்கர்ட் ரொம்பவே கிராண்டான ஸ்கர்ட்டுக்கு வந்து இந்த நாட் வந்து பிளைனாக இல்லாமல் இந்த மாதிரி டேங்கிள்ஸ் போட்டால் ரொம்பவே அழகாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு ஸோ லெஹங்கானு சொல்லும் போது தான் எனக்கு ஞாபகம் வருது ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஸ்கர்ட் ரொம்பவே எலிகேண்டாக ராயலாக இருக்குது ஒரு டார்க் க்ரீன் கலர் ஒரு ஆலிவ் க்ரீன் கலரில் வந்து பிளைனாக விட்டுட்டு கீழே மட்டும் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் இதுவும் ஹேண்ட்மேட் ஒர்க் தான் நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த ஒர்க்கில் வந்து பிங்க் கலர் ஸ்டோன்ஸும் வச்சுருக்காங்க ஸோ ரொம்பவே ஃபேர் காம்ப்ளெக்ஷன் இருக்கிறவங்களா இந்த ஸ்கர்ட் போட்டால் ரொம்பவே அழகாக இருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்கர்ட் பார்த்தீங்கன்னா வாவ் இந்த ஸ்கர்ட் ரொம்பவே கிராண்டாக இருக்கு அண்ட் எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கு நான் இதை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுவேன்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் நான் வந்து ஒரு கோல்டன் ப்ளவுஸ் காமிச்சேன் அது வந்து இதுக்கு சூட் ஆகும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இதை கண்டிப்பாக ட்ரையே பண்ணி ஆகும் ஸோ இந்த ஸ்கர்ட் வந்து எப்படி டிசைன் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிளாக் அண்ட் கோல்டு காம்பினேஷன் எல்லாருக்குமே பிளாக் கலர் வந்து ஒரு ஃபேவரட் கலர் அண்ட் பிளாக் அண்ட் கோல்டுனால இன்னும் கொஞ்சம் கிராண்டாக எத்தனிக்காக நம்மளை காமிக்கும் ஸோ அந்த காம்பினேஷனில் வந்து கீழே வந்து ஒரு கோல்டன் கலர் பார்டர் வச்சுட்டு இங்கே வந்து நடுவில் வந்து அந்த ஃப்ளார்ஸ்க்கு நடுவிலலாம் ஒரு ஒயிட் ஸ்டோன்ஸ் வச்சுருக்காங்க இது ஆக்சுவலி ரொம்பவே சிம்பிளான டிசைன் தான் பட் வந்து இந்த காம்பினேஷன் இந்த இதில் வந்து ரொம்பவே கிராண்டான லுக்காக எடுத்து கொடுக்குது அண்ட் இது கூட ஷாலில் வந்து பார்டர் வந்து கோல்டன் கலர் வச்சுட்டு அண்ட் கோல்டன் கலர் பீச் ஃபுல்லாக வச்சுட்டு அண்ட் நடுவிலலாம் ஒயிட் ஸ்டோன்ஸ் வச்சுருக்காங்க ஸோ நான் ட்ரை பண்ணுறே
நிகழ்ச்சியோட அடுத்த செக்மெண்ட்ல நம்ம பார்க்க போறது ஒரு சில பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா லேடிஸ் ஸ்லிம்மா இருப்பாங்க ஒரு சில லேடிஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்டவுட்டா இருப்பாங்க ஒவ்வொரு விதமான லேடிஸ்க்கும் ஒவ்வொரு விதமான வந்து பிசிக் இருக்கும் ஸோ யாருக்கு எந்த மாதிரியான ட்ரெஸ் வந்து மேட்ச் ஆகும் சூட் ஆகும் அப்படிங்கறதுல ஒரு பெரிய கன்ஃபியூஷன் இருக்கும் ஸோ நம்ம டே டு டே லைஃப்ல ஒகேஷனுக்கு எந்த மாதிரியான பிசிக் இருக்கிறவங்களுக்கு லாங் கவுன் சூட் ஆகும் அது மட்டும் இல்லாம யார் யாருக்கு பேட்ச் ஒர்க் இந்த மாதிரியான சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களை போட்டா சூட் ஆகும் அப்படிங்கறத பத்தி ஒரு சின்ன ஐடியா தராங்க வாங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படிங்கறத பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் இருக்க கவுன் பாத்தீங்கன்னா ஒயிட்ல இது வந்து பாக்ஸ் பிளீட்டட் ஸ்டிச் சொல்லுவோம் இந்த ஸ்டிச் பண்ணி ஒரு ஃப்ராக் ஒரு லாங் கவுன் இருக்கு இந்த கவுன்ல வந்து பேர்ல் ஒர்க் வச்சு நெட்டட் மேல ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃபுக்கு மட்டும் நெட்டட் வச்சு அதில் பேர்ல் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இது வந்து லைட் படும்போது ரொம்ப ஜிட்ரியாக இல்லாமல் நமக்கு ஃப்ராக்கோடைய பிளெண்ட் ஆகி போகும் ஸோ ஹாஃப் ஒயிட் பீடை வந்து ஃபுல் ஒயிட் ஃப்ராக்குக்கு வந்து நமக்கு பண்ணியிருக்காங்க ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க அதில் க்ரீம் ஒயிட் நெட் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃபில் இதனுடைய இன்னொரு ப்ளஸ் என்னன்னு பார்த்தோம்னா பின்னாடி இலாஸ்டிக் வச்சுருக்காங்க ஸோ நம்ம இவங்க அவங்கன்னு வந்து செப்பரேட் பண்ணாமல் இந்த மாதிரி ஃப்ராக் வெரைட்டியை வந்து யூஸ்வலாக யாரெல்லாம் போடலாம் அப்படின்னா ப்ரெக்னன்சிக்கு அப்புறமா சிலர் வந்து ரொம்பவே ஸ்லிம்மாக இருப்பாங்க அவங்க வந்து இந்த ஃப்ராக்கை போடலாம் பிகாஸ் இதில் ஃப்ளேர் கிடையாது அவங்களுக்கு ஸ்லிம் ஃபிட்டுக்காக என்ன தேவையோ அந்த மாதிரி ஒரு கட் கொடுத்து ஃபுல் க்ளோஸில் ஸ்டிச் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் பஸ்ட் போர்ஷன் சிலருக்கு பெருசாக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கவங்க இந்த மாதிரி ஹெவி ஒர்க் போடும்போது உள்ளே வந்து அட்டாச்மெண்ட் இருந்தால் ரிமூவ் பண்ணிக்கிறது பெட்டர் சப்போஸ் அட்டாச்மெண்ட் வந்து வேணும் அப்படின்னு நினச்சா இந்த இடத்துலேருந்து ஸ்லிம்மாக இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம ஃபீல் பண்ணோன்னா இந்த மாதிரி ஃப்ராக் வெரைட்டி போட்டால் நம்மளுடைய ஃபிசிக் இன்னுமே ரொம்ப என்ஹான்ஸ் ஆகி தெரியும் ஸோ மேஜராக ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரா ஒர்க் நிறைய இருக்குது ஸோ பெரிய பெரிய பீட் வச்சு அவங்க ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் அட்டாச்மெண்ட் கொடுத்து ஸ்டிச் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதனால் நம்ம வந்து ஸ்லிம்மாக இருக்கவங்களும் இதை போட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் ப்ளம்பியாக இருக்கவங்களும் இதை போட்டுக்கலாம் போடும்போது அந்த அட்டாச்மெண்ட்டை ரிமூவ் பண்ணிட்டு போட்டால் இன்னுமே ஸ்லிம்மாக தெரியும் பிகாஸ் இந்த பாக்ஸ் ப்ளீட் வச்சுருக்கிறதுனால நம்மளை ரொம்ப உள்ளே தான் காமிக்கும் ரொம்ப ப்ராடாக காமிக்காது ஸோ வி கேன் வேர் திஸ் ஃப்ராக் கொஞ்சம் ஸ்லிம்மாக இருக்கவங்க ஆர் பஸ்ட் போர்ஷன் ஹெவியாக இருக்கவங்க இந்த மாதிரி போடலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோம்னா ஸ்லிம்மாக ரொம்ப ஒல்லியாக ரொம்ப ஸ்லிம்மாக இருக்கவங்க வந்து என்ன மாதிரி ஃப்ராக் போடலாம் லாங் கவுன் போடலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் யூஸ்வலாக கேர்ள்ஸ் எல்லாருமே தின்னாக இருப்பாங்க இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி கேர்ள்ஸ்க்கு பட் ஷேப்பு ஸ்ட்ரக்சர் இதெல்லாம் ரொம்ப கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி கேர்ள்ஸ்க்கு அழகாக அவங்க ஸ்டிச் பண்ணி ஹிப் போர்ஷனில் ஆல்வேஸ் இந்த இந்த ஸ்டிச் எதில் இருந்தாலுமே ஸ்லிம்மாக இருக்க எல்லாருமே எடுத்துக்கலாம் பிகாஸ் இது நம்மளை ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக ஹிப் போர்ஷனில் ரொம்ப ஸ்லிம்மாக காட்டும் அண்ட் ரொம்ப ஸ்கின்னியாக இருக்கவங்க ரொம்ப டாலாக இருக்கவங்க இந்த மாதிரி ட்ரெஸ் போட்டாங்கன்னா ரொம்ப ப்ரிட்டியாக இருப்பாங்க பிகாஸ் இதனுடைய மெட்டீரியல் அப்படி இருக்குது நம்மளுடைய ஃபிசிக் என்னவோ அதை மட்டும்தான் இது காமிக்கும் ஸோ ரொம்ப அன்சைஸாகவோ இல்லைனா அன்ஃபிட்டாகவோ இருக்கவங்க இந்த மாதிரி மெட்டீரியல் போட்டாலோ இல்லை இந்த ஸ்டிச் இருக்குது பேட்டர்ன் போட்டாலோ நம்மளுடைய அன்ஃபிட்னஸை வந்து அது வெளியில் எல்லாருக்குமே காமிச்சிடும் ஸோ அதனால் ரொம்ப ஸ்லிம்மாக டாலாக இருக்க கேர்ள்ஸ் இந்த மாதிரி லாங் கவுன் போடலாம் அண்ட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இலாஸ்டிக் அந்த மாதிரி எதுவுமே இல்லை சின்ன ஒரு எக்ஸ்டென்ஷனுக்கு உங்களுக்கு இங்கே வந்து ஃப்ரில் கொடுத்து இந்த இடத்துல வந்து தைச்சிருக்காங்க ஸோ ரொம்ப நம்ம வந்து ஹெல்த் கான்ஷியஸாக இருக்கோம் ஃபிட்னஸ் கான்ஷியஸாக இருக்கோம்னா டெஃபினெட்லி இந்த மாதிரி ட்ரெஸ் போடக்கூடாது பட் அஃப்கோர்ஸ் ஸ்லிம்மாக இருக்கவங்க இது போட்டால் ரொம்ப ப்ரிட்டியாக இருப்பாங்க ரொம்ப எலகண்ட்டாக இருப்பாங்க பார்க்குறதுக்கு நைஸ் கலர் இதில் வந்து நமக்கு ஹாஃப் கிரே அண்ட் சில்வர் பீடு கலெக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க யூஸ்வலாக பெய்ஜில் வந்து நமக்கு கோல்டு கலெக்ஷன்ஸ் தான் நிறைய இருக்கும் பட் சில்வர் கலெக்ஷன் வந்து வெரி ரேர் வென் இட் கம்ஸ் ஈவினிங்கில் நீங்கள் போட்டுக்கலாம் ஈவினிங்கில் ஆல்வேஸ் கோல்டு அண்ட் சில்வர் காம்பினேஷனில் போகும்போது லைட்டுக்கு ட்ரெஸ்ஸும் எலிவேட் ஆகும் இந்த ஒர்க்கும் லைட்டிங்க்கு வந்து இந்த ஸ்டோன் மட்டும்தான் கிளிட்டர் ஆகும் ஸோ ரொம்ப சட்டிலாகவும் இருக்கும் கிராண்டாகவும் இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ராக் இருக்குது ஸ்லிம் கேர்ள்ஸ்க்கு ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த ஃப்ராக் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி மேல் போர்ஷனில் அதாவது பஸ்ட் போர்ஷனில் ரொம்ப ப்ளம்பியாக இருக்கவங்க தொப்பை அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் பட் ஸ்டில் ஃப்ராக் போட்டுக்கணுன்னு நம்ம ஆசைப்படுவோம் இல
அண்ட் உள்ளே வந்து ஆல்ரெடி அவங்க வந்து நெட் ஒர்க் பண்ணி தான் அதுக்கு மேலே இது பண்ணியிருக்காங்க ஸோ லேஸ் உள்ளே இருக்குது அதுக்கு மேலே நெட் இருக்குது ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஆல்ரெடி இதில் நம்மளை கொஞ்சம் குண்டாக தான் காமிக்கும் அதனால் இந்த மாதிரி இருக்கும்போது மேலே எப்போவுமே நெட் இருக்க மாதிரி பார்த்துக்கணும் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ லேஸ் ஒர்க் மேலே வருதோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ இன்னும் நம்ம ப்ளம்பியாக தெரியும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு அழகான ஃப்ராக் இருக்குது ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ரெட் கலர் கவுன் லாங் கவுன்ஸ் இதில் பார்த்திங்கன்னா கேர்ள்ஸ் டீனேஜ் கேர்ள்ஸ் மோஸ்ட்டாக வந்து இப்போ தான் அவங்க ஸ்லோவாக அவங்களுடைய ஃபிசிக்கல் ஃபிட்னஸ் அப்படிங்கிற ஒரு டியூனிங்குள்ளேயே என்டர் ஆகிருந்துருப்பாங்க ஸோ அப்படி இருக்கவங்க நிறைய அட்டாச்மெண்ட் தேவைப்படுற மாதிரியான ஒரு இன்னர் தான் நம்ம எல்லாருமே கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுவோம் ஸோ அப்படி அட்டாச்மெண்ட் போட்டுட்டு என்ன லாங் கவுன் போடலாம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி கவுன் போடலாம் பிகாஸ் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஸ்டிச் பண்ணாமல் லூஸ் பேட்ச் ஒர்க்ஸ் கொடுத்துருக்கறதுனால நம்ம வந்து ஈவினிங் பார்ட்டிலேயோ இல்லை அக்கேஷன்லேயோ டான்ஸ் பண்ணும்போதோ இல்லைனா வந்து அப்படி இப்படி ஓடி ஆடும்போது நம்ம வந்து ரொம்ப ஆக்வர்டாக ஃபீல் பண்ணுவோம் ஸோ அந்த மாதிரி அட்டாச்மெண்ட் போட்டுக்கிறவங்க இந்த மாதிரியான ஒரு லாங் ஃப்ராக் போட்டுக்கலாம் இதுக்கும் நமக்கு நெக் பீஸ் தனியாக தேவைப்படாது இதுலேயும் அப்படி தான் வச்சுருக்காங்க ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகிடும் நீங்கள் கீழே ஃபிசிக் எப்படி இருக்கீங்க அப்படிங்கிறது ஒரு டெஃபினேஷன் இருக்காது பட் யூ லுக் ஸ்லிம் மேல் போர்ஷனில் அட்டாச்மெண்ட் போட்டிருந்தாலும் நமக்கு அதை பற்றின கான்ஷியஸ்னஸ் தேவையில்லை பிகாஸ் இதெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி ஒர்க் பண்ணியிருக்கிறதுனால இட் வில் ஆட் ஃப்ளேவர் டு த டேஸ்ட் சொல்லுவாங்கள்ல அந்த மாதிரி அந்த அக்கேஷனுக்கே உங்களை வந்து அந்த மாதிரி ஒரு கான்ஷியஸ்னஸ்லேருந்து வெளியில் கொண்டு வந்துடும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு 